అందరికీ నమస్కారం ముందుగా ప్రేక్షకులందరికీ దీపావళి పండుగ శుభాకాంక్షలు లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ ఏంటి మంజూష యూట్యూబ్ ఛానల్ ఎప్పుడు పెట్టిందని అనుకుంటున్నారా ఇంకా స్టార్ట్ చేయలేదు చేసినప్పుడు మళ్ళీ ఇదే డైలాగ్ రిపీట్ చేస్తాను కానీ ఇవాళ మాత్రం దీపావళి పండుగ సందర్భంగా లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ మూవీ టీంతో పాటు మీ ముందున్నాను కాబట్టి ఆ సినిమా విశేషాలని వాళ్ళ ద్వారానే మీ అందరికీ తెలియచేయడానికి నేనైతే రెడీగా ఉన్నాను మరి ఈ దీపావళి పండుగ సందర్భంగా వాళ్ళని పలకరించేద్దాము హాయ్ అందరికీ నమస్కారం నమస్కారం దీపావళి శుభాకాంక్షలు అందరికీ సో అందరూ పరిచయం అవసరం లేని వ్యక్తులే ఉన్నారు కాబట్టి పరిచయాలకి టైం వేస్ట్ చేయకుండా డైరెక్ట్ మ్యాటర్ లోకి వెళ్ళిపోయి సో లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ నవంబర్ ఫోర్త్ న రిలీజ్ కాబోతోంది మాకు చూస్తే కంప్లీట్ ఎంటర్టైనర్ లా అనిపిస్తుంది అట్ ద సేమ్ టైం అడ్వెంచర్ కూడా ఉందేమో అని కూడా అనిపిస్తుంది కరెక్టా ఫోన్ లే సో మేర్లపాక గాంధీ గారు ఫైనల్లీ ఇంకొక డిఫరెంట్ జానర్ మా ముందుకు తీసుకొస్తున్నారు మీ డైరెక్షన్ లో అనే ఫీలింగ్ కలిగింది టీచర్ అది చూసిన తర్వాత సో వాట్ ఈస్ ఇట్ అబౌట్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ అనే టైటిల్ ఎలా పెట్టాలనిపించింది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యాక్చువల్ గా మూవీలో హీరో హీరోయిన్ ట్రావెల్ బ్లాగర్స్ బ్లాగర్స్ మీలో ఎవ్వరికి యూట్యూబ్ ఛానల్స్ లేవా సుదర్శన్ నాకు ఉంది మీ కని యూస్ చేయట్లేదు ఎక్కువ ఎక్కువ చేయండి నాకు కూడా ఉంది 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 గుబ బిహార్ గుబ కనెక్ట్ ఉంది తనకు ఒక్కడికి ఉంది విప్లవ్కు ఉందండి సంతోష్ శోభన్ కి ఏది అది అడుగుతున్నా సంతోష్ శోభన్ కా గుబ బిహారీ సబ్స్క్రైబర్స్ పెరగ్గానే వాడేసుకుంటాను అదే పేరు మార్చేస్తా పేరు మార్చేస్తారా నంబర్ 4 నుంచి సంతోష్ శోభన్ ఎలాగో లక్షల్లో సబ్స్క్రైబర్స్ వచ్చేస్తారు కాబట్టి అప్పుడు జస్ట్ పేరు మార్చేస్తే అయిపోతుంది అంతే ఓకే బో స్మార్ట్ కానీ ఆ స్మార్ట్నెస్ మాకు ప్రతి ప్రమోషన్ లో కనిపిస్తుందండి బాబు ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయ ఐడియా అన్ని అన్ని ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయ మీరేనా ఈ ప్రమోషన్ చేయాలి అసలు మామూలుగా లేదు ఒక్కొక్కటి రిలీజ్ అవుతున్న కొద్ది మాకు డెస్పరేట్ టైం డెస్పరేట్ మెజర్స్ కానీ చాలా చాలా ఇన్నోవేటివ్ గా ఉన్నాయి ఎంటర్టైనింగ్ గా ఉన్నాయి ఎందుకు అంత డెస్పరేషన్ అంత ఇన్నోవేటివ్ గా చెయ్యాలి అని అంటే మంచి టైటిల్ యాక్చువల్ గా అంటే ఎవరైనా ఎవరికైనా రీచ్ అయ్యే టైటిల్ అంటే చాలా మంది సెలబ్రిటీలు కూడా చెప్పుంటారు లైక్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్ అని అవి ఒక దాంట్లో వాడినట్టు చెప్పారు యాక్చువల్గా వాళ్ళు మా కోసమే చెప్పారు అందరూ అపోహలో ఉన్నారు వాళ్ళకి నేను చెప్పాను కూడా వీడియోలు కట్ చేసాను మీరు కూడా చాలా దగ్గర చెప్పారు హాలీవుడ్ వాళ్ళు వాళ్ళతో చెప్పించిన తర్వాత సినిమా స్టార్ట్ చేసాం మేము మొన్న ఇందాక ఇందాక డౌట్ క్లియర్ చేసాను ఎవరు అడిగితే అదేంటి అప్పుడు రాజమౌళి గారు ట్రిపుల్ ఆర్ లో చెప్పారు ఏంటి అప్పుడు సినిమా లేదు కదా అంటే లేదు యాక్చువల్ గా అది స్టార్ట్ చేసి ప్రమోషన్ స్టార్ట్ చేసి తర్వాత సినిమా చేసి బాగా పరిచయం ఉన్న వాళ్ళే కదా ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు చెప్పించుకుంటాం వన్ ఫోన్ కాల్ అవి కిరణ్ భయ చేస్తాడు నార్మల్ ఇలాంటి వాడు నేను చాలా మందికి ఫోన్ చేశానండి సుదర్శన్ బైక్ ఫోన్ చేశాడు కరణ్ నేను అతనికి మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది అతను ఫోన్ చేసిన అంటే కొంచెం బిజీగా ఉండడం వల్ల రాంగ్ టైమ్ లో ఫోన్ చేయడం సుదర్శన్ బాయ్ మన ప్రమోషన్ ఉన్నారు కాబట్టి ఈసారి కాఫీ విత్ అటెండ్ అవ్వలేకపోయాడు నెక్స్ట్ సీజన్ ఆయన కవర్ చేస్తాడు అవును అంత బానే ఉంది గాని సుదర్శన్ గారు ఏదో మిస్ అయినట్టు ఉంది ఏంటి చాలా ఫ్రీ హ్యాండ్స్ కనిపిస్తున్నాయి నేను చెప్తున్నా అందుకనే తెచ్చుకొని తిరగండి బయ్య మమ్మల్ని డెకరేషన్ చేసిన ఇంత వెలితి సైమా బ్రో సైమా బ్రో సైమా ఏక పటాసులు ఏదో వస్తుంది నేను నేను ఇంత డెకరేషన్ చేసిన అది ఒక్కటి లేకపోవడం వల్ల అయిపోయింది ఇంకా దాన్ని సైమా అవార్డు తీసి నన్ను చూడంగానే అదే గుర్తు వస్తుంది ఇప్పటి వరకు నెల్లూరు సుదర్శన్ మెడల్ ట్యాగ్ లాగా అది అవసరం లేదనమాట నాకు ఎందుకు ఎనక తీసుకున్నారని డౌట్ మీరు చూడండి నెక్స్ట్ వీడియో ఫస్ట్ సైమా వస్తుంది ఒక చీర వేస్తారు అష్ట సైమా అవార్డు పెడతాడు దాని పక్కన స్టూల్ లో బయో వచ్చిపోతుంటాయి ఆ తర్వాత ఇంట్రెస్ట్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఆ తర్వాత ఇంట్రెస్ట్ స్టార్ట్ అవుతుంది కానీ ఏంటి ఆ అవినాభ అనుబంధం సైమాకి సైమాకి ఫస్ట్ టైం అవార్డ్ రావడం కదా అన్న సినిమాకి వచ్చింది ఏక్ మినీ కథ అవును సేమ్ కాంబినేషన్ అవును ఎస్ ఏక్ మినీ కథ మీరు కథ అందించడం జరిగింది సంతోష్ శోభన్ కి ఆ కథ అందించాలని మీకు ఎలా అనిపించింది తను మంచి యాక్టర్ ఏదో పేపర్ బాయ్ మూవీ చూస్తున్నప్పుడు మూవీ సాంగ్ ఏదో చూస్తా ఉంటే ఆ సాంగ్ ఏంటి మాస్ సాంగ్ బొంబాయి పోతా దాంట్లో ఆ సైకిల్ ఆపేటప్పుడు నిజంగా కూడా నీకు ఎప్పుడు చెప్పలేదు అనుకుంటా సైకిల్ ఆపేటప్పుడు ఆ ఎక్స్ప్రెషన్స్ అంతా కూడా చిన్న ఫన్ టైమ్ ఫన్ టైమింగ్ ఉంది ఆ చిన్న ఎక్స్ప్రెషన్ చాలు తను ఫన్ చేయగలడు ఎంటర్టైన్ ఐ మీన్ కామెడీ మూవీస్ కి ఇలాంట
బట్ ఆ కథకు కావాల్సిన ఫన్ ఏదైతే ఉందో అది ఉందనిపించింది ఉందనిపించి తనకి కాల్ చేసి అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేసాం మూవీ వెరీ నైస్ మీరు బ్రహ్మాజీ గారు అండ్ సంతోష్ శోభన్ గారు సుదర్శన్ గారు ఒక బాగా కుదిరింది కెమిస్ట్రీ కాంబినేషన్ అన్ని ఆయన లేకపోతే మీరు కథ రాయలేరా ఏం జరుగుతుంది ఆయన కానీ ఉంటే ఇప్పుడు కర్రతకు వచ్చేసేవాడు లేరు కాబట్టి ధైర్యంగా అడిగేశా ఫస్ట్ వెంకటాద్ర ఎక్స్ప్రెస్ లో బాగా క్లోజ్ అయ్యా పెళ్లి కొడుకు అప్పుడు మూవీ జరిగేటప్పుడు కైండ్ ఆఫ్ అందరూ పెద్దవాళ్ళు చోటా గారు కానీ కెమెరా కిరణ్ గారు కానీ వీళ్ళంతా పెద్ద పెద్ద నేమ్స్ కదా సో బ్రహ్మాజీ గారు కూడా పెద్ద నేమ్ కానీ బట్ క్లోజ్ గా ఉండేవాళ్ళు లైక్ ఫ్రెండ్స్ లాగా సో అక్కడి నుంచి ఒక చిన్న ఫ్రెండ్షిప్ స్టార్ట్ అయింది సో అక్కడి నుంచి ప్రతి సినిమాలో ఉంటా వస్తున్నారు ఒక మ్యాస్ట్రోలో తప్ప మ్యాస్ట్రోలో లేదు అంటే ఆ కథకి ఆ కథకి సెట్ అవ్వాలి లేకపోతే మీరు రాసేసేవాళ్ళు ఉండుంటే రాసేవాళ్ళు బట్ లేదండి మీ తరోలి ఎంజాయ్ మీ డైరెక్షన్ లో ఐ మీన్ మీ రైటింగ్ లో ఆయన కామెడీ అనేది ఎప్పుడు బాగుంటుంది సుదర్శన్ భయ్య ఏం చేసాడో నాకు తెలుసు సోప్ వేయడం బాగా అలవాటు అన్నాడు పొద్దున్నే గర్ల్ ఫ్రెండ్ మెసేజ్ కంటే ముందు సుదర్శన్ భయ్య మెసేజ్ వస్తుంది గుడ్ మార్నింగ్ భయ్య తిన్నారా మీరు టేక్ రెస్ట్ మమ్మల్ని కలిపింది కూడా డార్లింగ్ తర్వాత ఇప్పుడు మీరు అంటున్న కాంబినేషన్లు అన్ని ఇలాంటివన్నీ మంచి కాంబినేషన్లు కదా మీరు అంటున్నారు వెరీ హ్యాపీ ఇవన్నీ కలిపితే మా సినిమా చిట్టి మాత్రం జాతి రత్నాలు ఏ రేంజ్ ఎంటర్టైనింగ్ హిట్ అయ్యిందో మీ పేరు నాకు తెలిసి చాలా మందికి ఒరిజినల్ నేమ్ తెలియదు కదా చిట్టి చిట్టియే తెలుసు అయిపోతుగా బాలకృష్ణ గారు మీరు కొంచెం ఫ్లాష్ బ్యాక్ లోకి వెళ్ళాలి ట్రైలర్ లో ఉంది కదా అవును సో ఒరిజినల్ హిస్టరీ ఒరిజినల్ హిస్టరీ అదే నేను ఫ్లాష్ బ్యాక్ లోకి వెళ్ళడానికి ట్రై చేస్తున్నాను మెమరీస్ లోకి అరవింద్ సమేత సక్సెస్ మీట్ లో బాలకృష్ణ గారు పత్తే పత్తే గులాబీ హో జాతే హై అని పూజా హెగ్డే గురించి చెప్తా సేమ్ ఇది కూడా చెప్పారు సో అలా వాడేసా ఓకే అక్కడి నుంచి ఇన్స్పైర్ ఆ డైలాగ్ లో తన ఇన్స్పైర్ అయ్యి ఆ డైలాగ్ తనకి చెప్పారు అన్నమాట బట్ ఈసారి మాత్రం వసుధాగా మా ముందుకు వస్తున్నారు అవును వసుధా కానీ ఎక్కడో మాకు ఆ బ్లాగర్ వైబ్ అనేది మీకు బాగా సెట్ అయింది అనిపిస్తుంది లాంగ్వేజ్ ఓపెన్ గా అన్నింటి గురించి మాట్లాడే ఒక చాలా చాలా బాగా చిట్టి నుంచి ఏదైనా డిఫరెన్స్ కనిపిస్తుంది చాలా డిఫరెన్స్ కనిపిస్తుంది చాలా డిఫరెన్స్ కనిపిస్తుంది చిట్టి చిట్టియే బట్ ఇక్కడ నాకు తెలిసి నాకు ప్రస్తుతానికి స్పేర్ ఇంకా అలవాటు అవ్వాలి వసుధ బట్ బ్లాగర్ గా మాత్రం పర్ఫెక్ట్ అనిపించింది సో మీకు వన్ అండ్ ఓన్లీ ఆప్షనా ఇంకేమన్నా చూస్తే వన్ అండ్ ఓన్లీ ఆప్షన్ నేను నో చెప్తే మీరు ఏం చేస్తే ఏం చేసారా ఇంకో హీరోయిన్ పెట్టుకున్నారు అది ఎవరు తెలీదు అది ఎవరు ఎప్పుడు ఆలోచించలేదు ఉంటారు కిరణ్ భాయ్ 
రికమెండేషన్ ఉంటాయి అంటున్నావు తాత గారు ఖచ్చితంగా కిరణ్ భయ నో చెప్పి ఉంటాను కిరణ్ భయ ఒక నో చెప్పి సినిమా ఎంత బాగుందో నాకు కేక్ పెట్టలే కానీ ఫారి చేసిన తర్వాత ఇంకెవరిని ఊహించుకోలేదు అంటే ఇంకెవరినా పెట్టుకుంటే ఎలా ఉంటుంది తెలియదు కానీ మా తను చేసినప్పుడు చాలా బాగుంది వెరీ వెరీ హ్యాపీ కానీ ఏంటి ట్రావెల్ బ్లాగర్ అనే ఒక క్యారెక్టరైజేషన్ పెట్టాలి అని ఇప్పుడు ఈ మధ్య చాలా మంది చేతిలోనే కెమెరా ఉంది కాబట్టి అందరూ కనెక్ట్ అయిపోతారు కూడా యూట్యూబ్ ఛానల్ ఉన్నా లేకపోయినా బ్లాగర్స్ ఈవెన్ ఇన్స్టాలో చేసిన బ్లాగరే సో అది కనెక్షన్ రిలేటబిలిటీ అయితే ఉంది బట్ మీరు రాసినప్పుడు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ లొకేషన్స్ తిరగచ్చు హాయిగా అని అనుకునే రాసుంటారు లేదు లేదు లాక్డౌన్ లో లాక్డౌన్ లో అనుకుంటే లాక్డౌన్ లో ఎలాగో ఇంట్లో ఉన్నాను ఇప్పుడు షూటింగ్ స్టార్ట్ చేయగానే వెకేషన్ కమ్ షూటింగ్ అయిపోతుంది అలా అనుకోలేదు అంటే ఎక్కువసేపు ఏదో ఏ ప్రతిది వీడియో చూసేవాళ్ళం అప్పుడు టైం పాస్ అవ్వడానికి ఏ వీడియో అంటే ఆ వీడియో చూసేవాళ్ళం కదా లాక్డౌన్ అలా ట్రావెల్ బ్లాగర్స్ వీళ్ళు వీళ్ళు ఒక బ్యాచ్ ఉన్నారు అనేది అర్థమయ్యి చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపించింది ఒకరు ఎక్కడో ప్యారిస్ లో చేయడం ఒకరు ఆఫ్రికాలో చేయడం ఈ కైండ్ ఆఫ్ వాళ్ళు ఎలా మాట్లాడతారు సబ్స్క్రైబర్స్ కోసం ఏం చేస్తారు ఈ కై వాళ్ళు ఎలా ప్లేసెస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు ఇదంతా కూడా బాగా ఇంట్రెస్టింగ్ గా అనిపించింది దాంట్లో ఎందుకు చేయకూడదు ఒక స్టోరీ అండ్ ఇప్పటి వరకు యూట్యూబర్స్ మీద ఎవరు సినిమా తీయలేదు సో కొత్తగా ఉంటది ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంటది అనేది ఐడియా ఇద్దరు బ్లాగర్స్ సినిమాలో చూసారా వీడియోలు అందరు అసలు కెమెరాని ఎలా హ్యాండిల్ చేస్తున్నారు ఎక్కడెక్కడ బ్లాగ్ చేస్తున్నారు నేనైతే లిటరల్ గా చాలా హోమ్ వర్క్ చేశాను ఉన్న ప్రతి వీడియో చూసాను వాళ్ళు చేసింది ఏం చేయలేదు వాళ్ళు చేసింది కాకుండా చేయాలని చూసారా ఎస్ నేను కొంచెం చూస్తే బెటర్ ఉంటుంది ఏమో ఒక కెమెరా ఉంది నా దగ్గర పాపమ్మ కెమెరా పోయింది కూడా తెలుసా డిప్ చేసేసా ఒక సీన్ ఉంది వాటర్ ఫాల్ లో మస్తు ఎంజాయ్ చేస్తున్న ఆయన నాకు తెలి తెలీదు అది వాటర్ ప్రూఫ్ కాదని వెళ్ళి నేరుగా జంప్ చేసి వెనక ఈ అమ్మాయి జంప్ చేయగానే ఆర్ట్ డిపార్ట్మెంట్ ఒకటి కామెడీ టైమింగ్ భలే ఉంటదండి సమ్ యునిక్ కామెడీ టైమింగ్ అండ్ బాడీ లాంగ్వేజ్ యూ హ్యావ్ అండ్ అది ఐ థింక్ రెగ్యులర్ కామెడీ ఎంటర్టైనర్స్ లో ఒక ఒక ఫ్రెష్నెస్ ఒక కొత్తదనాన్ని తీసుకొస్తుంది అని అనిపిస్తుంది మీరు వాయిస్ ని అప్పుడు మారుస్తుంటారు చూసారా కొన్ని కొన్ని చెప్తున్నప్పుడు ఈవెన్ అక్కడికి నుంచి బయటకు వచ్చినప్పుడు మీరు చెప్పారు ఎవరు చెప్పలేదు డార్లింగ్ ఒక చాలా ఇంపార్టెంట్ సీన్ రాసి డార్లింగ్ ఇచ్చారు ఒక టూ డేస్ ముందు పెద్ద సీన్ ఆ సీన్ ఆయన రెండు రోజులు ప్రాక్టీస్ చేశాడు రెండు రోజులు సినిమాలో షూట్ చేయలేదు అది బాగానే ఎక్కడ చెప్పాలన్నా ఎక్కడ చెప్పాలి నేను దాని గురించి చిన్న ఫీజ్ దాని ముందు నాకు నా కర్మకాలి నా రూమ్మేట్ అండి షూట్ జరిగేటప్పుడు ఎవరు కర్మకాలి నా కర్మకాలి కరెక్ట్ మర్చిపోయా మేము ఇద్దరం ఒకే రూమ్ అంటే అక్కడ మారేడుమల్లి తెలుసు కదండి అడవులు థిక్ ఫారెస్ట్ అసలు సిగ్నల్ ఉండదు ఏముండదు పక్కన పడుకుంటే అర్ధరాత్రి సౌండ్ లో వచ్చేటి ఏంటంటే డైలాగ్ ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాడు దుప్పటిగా పోయి డైరెక్ట్ గా బ్రో అది రేపు షూట్ చేస్తున్నారు రేపు షూట్ చేస్తున్నారు బ్రో ప్రతి రోజు నాకు బొద్దులు లేచిన తర్వాత తప్ప చెప్పడం పాంచాలి పంచభద్రక కదా పాంచాలి పంచభద్రక ఏమి 
ఏమేమి నీ ఉన్మాద వికటట్టాసము ఎంత మరువైతించినను మరుపునకు రాక హృదయ శాలాభిమానములైన నీ పరిహాసములే నా కన్ను పట్టులను రయ్యలు చేయించున్నవే ఇతబాడి నేను అక్కడ నేర్చుకున్నాను రయ్యలు చేయించున్నవే రయ్యలు రయ్యలు ఆయన చేసిన ప్రాక్టీస్ కి నాకు చాలా పెద్దది ఆయన రొయ్యల దగ్గర డిస్ట్రాక్ట్ అయ్యారు చాలా రోజులు అయిపోయింది కదా ఆ రొయ్యలు గుర్తొచ్చాయి ఒకసారి చూస్తే మొత్తం చెప్పేస్తాను చాలా రోజులు అయిపోయింది కదా అంత ప్రాక్టీస్ చేసినందుకు కనీసం ఇంటర్వ్యూలోనే వచ్చేస్తే బాగుంది ఆ రొయ్యలు రాకపోయింటే చెప్పేస్తే సో పెట్టుకుంటుంది అవన్నీ కూడా ఆలోచించి రియల్ లైఫ్ లో షీ లివ్స్ లైక్ దట్ అవును యాక్చువల్లీ నాకు పిచ్చి ఎక్కింది ఏంది ఇది చేస్తా నాకు ఒక కొత్త థియేటర్ టూల్ మా గుడి దొరికింది సో కలర్ అంటే నాకు చాలా ట్రిగరింగ్ లైక్ ఐ లవ్ కలర్స్ ఐ మీన్ ఆర్టిస్ట్ ఐ పెయింట్ సో ఎవరీ కలర్ కి ఒక ఫీలింగ్ ఉంటది ఒక ఇమోషన్ ఉంటది సో ఆ కలర్ తో రిలేట్ చేసి పర్సనాలిటీ తో ఐ స్టార్టెడ్ రియలైజింగ్ దట్ ద నెయిల్ పాలిష్ దట్ ఐ యూస్ is connecting me to the character trait oh so kanipistadi kada uh-huh. ippudu whatever color is there a color gurtochi that character stays within maaku dialogue le gurtundu maaku dialogue le connect ayindi but roj late ga vachadu shooting ki bro every day avunu every day kada adenti kotha gestunnaru ante professional ippudu kaarpo ini combo chestha mari professional ippudu kaarpo pinchadu ఎందుకు వచ్చింది కదా ప్రొడక్షన్ వాళ్ళు కార్ పంపిస్తారు కదండి ఎప్పుడు కార్ వస్తే అప్పుడు ఎక్కాలి ఆయన రావడం లీడ్ చేయడం వల్ల ఒక్కరోజు బట్ అది కూడా కష్టపడచ్చా అందుకే దూరం కిరణ్ గారు బాగా దొరికేసారు ఇంకా సినిమాలు రావాలి ఫిక్స్ నేను అసలు ప్రొడక్షన్ వాళ్ళ కంటే ముందు వచ్చేవాడి అండి ఆ రోజు లేట్ లేట్ గా వచ్చాడు అని తగ్గ ఫీల్ అయిపోయి నా వల్ల లేట్ అయిపోయింది అని ఆ రోజు టిఫిన్ ఎక్కువ తినేసాను సో సినిమాలో డైలాగ్స్ ఆల్రెడీ టీజర్ చూసిన వాళ్ళకి ప్రతి డైలాగ్ అలా ఎంటర్టైనింగ్ గా రిలేటబుల్ గా బాగున్నాయి యాక్చువల్లీ ద్రౌపది దుశ్యాసన్ డైలాగ్ ఒకసారి దుశ్యాసన్ ద్రౌపది చిరాగినప్పుడు శ్రీకృష్ణుడు శారీ పంపించేంత వరకు వెయిట్ చేసింది కానీ కౌరవులు మాత్రం కవిలిపోయిన కొట్టలేదు రామాయణంలో ఉంటాడా మహాభారతంలో ఉంటాడా మన సినిమాలో అందరూ కిష్టుడు శారీ పంపించడానికి వెయిట్ చేసిందా గానీ కౌరవుల మీద పడి కొట్టేలేదు మీద పడి కాదు కౌరవుల్ని కమిలిపోయేది నేర్చుకోను కదా అండ్ విజువల్స్ అంటే కథలో ఎంత కామెడీ ఉంది ఎంత అడ్వెంచర్ ఉంది అడ్వెంచర్ కమ్ కామెడీ ఉంది ఇదంతా ఉన్న బ్యాక్ డ్రాప్ ని మాత్రం బాగా వాడారు అని అర్థం అవుతుంది అన్ని లొకేషన్స్ చాలా బాగా కనిపిస్తున్నాయి వసంత్ అని మా సినిమాటోగ్రాఫర్ చాలా బాగా చేశాడు తను చాలా తక్కువ రోజుల్లో చేసాం ఫాస్ట్ గా చేసాం ఆ ఫారెస్ట్ ఈ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్ అంతా కూడా అన్ని ఏది మిస్ అవ్వకుండా చాలా బాగా క్యాప్చర్ చేశాడు తను వెరీ వెరీ హ్యాపీ విత్ హిస్ వర్క్ రైట్ యా వెంకట్ గారు ద ప్రొడ్యూసర్ ఆల్రెడీ శ్యామ్ సింగర్ అలాంటి బ్లాక్ బస్టర్ కొట్టిన బ్యానర్ సో చెప్పండి బ్యానర్ గురించి చెప్పండి మాట్లాడిన పేమెంట్ ఆయనకి ఇచ్చారండి 
చాలా బాగుంది అండి అసలు అంటే ఏం చెప్పాలి ఈ ప్రొడక్షన్ అంటే అసలు దాని గురించి ఫస్ట్ నన్ను నమ్మి దాని తర్వాత మా టీమ్ నమ్మి చాలా స్పెండ్ చేశారు సో వెరీ హ్యాపీ అంత స్పెండ్ చేసినందుకు సో రిటర్న్ డెఫినెట్ గా ఇవ్వాలి సినిమా హిట్ తో అక్కడ అంత టైం పట్టాయి కాబట్టి ఇక్కడ కొంచెం తొందరగా అక్కడ సెవెంటీ టూ కదా చాలా తొందరగా అయిపోయింది సెవెంటీ వన్ సెవెంటీ వన్ అయిపోయింది సూపర్ సాంగ్ మాత్రం అసలు రేంజ్లో వెళ్ళింది బయట ఫుల్ ట్రెండింగ్లో ఉంది సినిమాలు చేసాం డెఫినెట్ తను మంచి మ్యూజిషియన్ మంచి చెప్పింది ఫస్ట్ ఫోన్ ఎత్తుతాడు చేసి చెప్పండి సార్ అంటే సో ఇమీడియట్ గా సిచ్యువేషన్ ఇది అని చెప్పడం లాక్ డౌన్ లో ఏక్ మినీ కథకి సాంగ్స్ ఆల్మోస్ట్ మూవీ స్టార్ట్ అవ్వక ముందే స్టార్ట్ చేసాం ఎవరికి పని లేవు కదా తను యుఎస్ లో ఉంటాడు యాక్చువల్ గా సో క్యాచి సాంగ్స్ ఇవన్నీ డెఫినెట్ గా మంచి మ్యూజిషియన్ సో మంచి సాంగ్స్ ఇచ్చాడు మనకి ఏమైనా ఫరియా డాన్స్ కనిపిస్తుందా సినిమాలో మంచి డాన్స్ ఉంది నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ రిలీజ్ అయిపోయే సాంగ్ లో ఫారియా కోసమే తీసాం ఆ సాంగ్ యాక్చువల్ గా సినిమాలో లేదు ఫారియా కోసం ఒక సాంగ్ తీయాలి తను డాన్స్ బాగా చేస్తుంది అని లేదు లేదు సినిమాలో ఉంటుంది మళ్ళీ సినిమా పెట్టాం అమ్మాయి అమ్మాయి డాన్స్ లేకపోతే కష్టం అని అందుకే హీరో చేస్తా ఉండేటప్పుడు అంతా చాలా వెనకాల బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఈజీగా చేసేస్తా ఉండేది తను ప్రాక్టీస్ చేసేవాడు అమ్మాయి ఎప్పుడో తోసి ఎక్కడో చేసేస్తుందేమో చాలా ఫీల్ అయింది నాకు ఇంకో లైక్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్ సాంగ్ చేసినప్పుడు భయం వేసింది ఓరీ లేచుడా లేచి వచ్చిన పక్క లాగేస్తే స్టెప్ వేసేస్తేమో అని అన్ని సాంగ్స్ బాను మాస్టర్ కొరియోగ్రాఫీ చేసి రిలీజ్ అవ్వబోతుంది సాంగ్ రామ్ మిరియాల రామ్ మిరియాల కంపోజ్ చిన్న బ్లాక్ అండ్ వైట్ మంచి మ్యూజిక్ నా ఫస్ట్ ఇంటర్నేషనల్ ట్రిప్ థైలాండ్ కి వెళ్ళాం జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ గాంధీ ఇప్పుడు వసతి కాబట్టి వసతి అంతా తల్లిగాయి కాదలు కల్పి కొత్త స్టోరీ చేసేవి సో మీ నెక్స్ట్ సినిమాకి కొత్త ట్యూన్ కంపెనీ కొత్త ట్యూన్ డెఫినెట్ గా ప్రవీణ్ లక్రాజ్ కూడా గుర్తుపెట్టలేదు బట్ ఐ అప్రిషియేట్ అడగానే పాడితే అంతే అండి నేను చాలా కాన్ఫిడెంట్ గా ఉంటాను మీరందరూ కూడా లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్
हेलो हेलो नोटिफिकेशन को सम गंटा को टरम असल मच्छ पकड़े